Arkadaşlar selamlar. Biliyorsunuz Night Online'da oyunun gündemi illegallik durumundan dolayı çok yoğun. Yani son yaşanan olaylar olsun. İşte GM'lerin yaptığı bu konularla ilgili açıklamalar olsun. Bütün kullanıcıların aklını, zihnini, ilgisini kost ve makro tarafına, oyundaki illegal durumlara çevirdi. En azından bariz görünen e, suçların cezalanmasına çevirdi. Neydi burada konuşulan konular? Levon'un işte yapmış olduğu yayında sorulan sorulara verilen illegalle ilgili cevaplardan sonra aslında e, bu kadar bu konu e, yeniden gündeme geldi. Hani bitemez mi bitirilemez mi gibisinden. Ve e, orada Kinart'ın ve işte özellikle Anıl'ın yapmış olduğu GM ekibinden e, Nick'e aklıma gelmedi. E, yapmış oldukları açıklamalar Kospla ve Makro ile ilgili biz bu ikisini hani aynı suç olarak ya aynı suç demeyeyim ama bir olarak görüyoruz hani ayrı şeyler altında bizim için hani ikisi de illegal bir durum olarak diyorlar. Tamam. Burada sıkıntı yok. E, kullanıcı tarafında ise şöyle bir sıkıntı var. Yani tamam illegalle bir mücadele varsa bile neden hani hala bitmiyor veya işte bunu Levo birebir de sordu. Madem hani slotlar da belli, kimlerin girdiği de belli. O zaman hani sadece GM ekibinden birileri veya bu illegalite ile alakalı cezalandırmayı yapan ekipten birileri bu oyunu gezse yani Pandora'yı işte Zero'yu ne bileyim Destan'ı çıkıp çıkıp gezseler bu illegaliteyi görmüyorlar mı? Göremiyorlar mı? Veya yeteri kadar ulaşamıyorlar mı? Ya geliyor onu. E hal böyle olunca orada gelen cevap da işte hani Kinart'ın söylediği yani bir bu kadar daha GM olsa dolaşılması dolaşılarak şey yapılması yeterli olmayacaktır. Olamayacaktır. Demesinin üzerine aslında bir konuyu yine gündeme getiriyor. Night Online'daki biliyorsunuz şerif sistemi. Bu Levon'un da yine söylediği bir şey işte şerifler eski sistemdeki gibi olsa hani gelse şey olmaz mı diye. Eskiden yaşanan sıkıntılarla birlikte şerif sistemi biliyorsunuz oyundan kaldırıldı. Neydi eski sıkıntılar? İşte şeriflerin kendi adamlarını kayırması, bazı illegal durumlara işte göz yumması, hatta bazı illegal kullananları, kullanmayanları, kullanmayanları da Sırf kendi arkadaşlarının slotlarına veya tanıdıklarının slotlarına kasi atıyorlar veya o slotlarda kasmak istiyorlar diye cezalandırması yani bu durumu suistimal etmesinin üzerine şerif sistemi kademeli olarak bu oyundan kaldırıldı. Agito'nun zaten şerif sistemiyle alakalı bir videosu var. Youtube'da hemen Agito Freeman şeriflik yazdığınızda bu videoya ulaşabilirsiniz. Çok detaylı anlatıyor eski şeriflerden bu konuyla alakalı hani şu anki içerik üreticilerin arasında belki en fazla bilgiye sahip kişi kendisi. Hani detaylı bahsediyor şeref sisteminden. Ama ben o zamandaki yaşanan sıkıntıların zaten bilindiğini hani şöyle yani evet gün yüzüne çıkmış ve hatta bu sıkıntılardan dolayı şerif sistemi kaldırılmış olduğunu biliyoruz. Bugün günümüzde güncel bir haliyle bu sıkıntıların yapılamayacağı şekilde gelemez mi? En azından hani bunu Kinart da söyledi. Biz kostla ve illegalle Mücadele ediyoruz deniyor. Tamam mücadele ediyorsanız burada kullanıcı da size yardım etmek istiyor. Oyuncular da yayıncılar da size yardım etmek istiyor. Hani madem ekip yeterli gelmiyorsa bu konuda illegalle hep birlikte savaşalım. Öyle değil mi? Burada nasıl bir sistem gelebilir tarafındaysa çok basit bir söylediğimiz bir şey var. Bu daha önce de gündeme geldiğinde bunu söylemiştik. Hani kullanıcı tarafına da ha belki bu arada insanların daha... Ee, bu konuyla alakalı daha iyi fikirler olacaktır. Mutlaka yorumlarda yazın. Şerif sisteminin nasıl güncel e, güncellenerek gelebileceğine dair. Ee, burada söylenen işte bazı yayıncılar seçilip sadece canlı yayın yaptıkları esnada bakın sadece canlı yayın yaptıkları esnada şeriflik görevini yerine getirebilir. Yani şeriflik yapabilir. Off streamken yayın harici böyle bir şeyi kullanamaz, yapamaz. Eğer yapıyorsa direkt elinden alınır. Ama bunu yaptığında bu kullanıcı sadece canlı yayında insanların önünde bu işi yapabilir. E i̇nsanların önünde bu işi yapan birisinin zaten otomatikman birilerini kayırma 
veya birilerini ayrı tutma, birilerini kendi e, çıkarı uğruna cezalandırma gibi bir şey yapamaz. Çünkü bütün izleyicinin gözü önünde böyle bir şey yaparsan adamı parçalarlar yani o yayında. E, burada kesinlikle ben olayım şu olsun bu olsun demiyorum. Bunu da şöyle seçebilirler en güzel. İşte bir liste oluşturulur atıyorum yayıncı listesi burada 20 tane yayıncı vardır 25 tane yayıncı vardır kullanıcılar buradan 3 tane görmek istediklerini oylayabilir ve yine burada seçilecek yayıncıyı da birebir Night Online oyuncuları seçebilir bu şekilde oylama sistemiyle en hani hakkaniyetli bu şekilde görünüyor tabi dediğim gibi Farklı önerileriniz, farklı çözümleriniz vardır bununla alakalı mutlaka yorumlarda yazın. Ama bu bizim ayaküstü hani yayında düşündüğümüz bir olaydı. Şimdi hani şeriflik sisteminin e, bug'ının çözümünü de verdiysek biraz da bu sistemin neden gelmesine, neden bugün güncelleştirilmiş bir, bir şekilde gelmesine e, hani olanak tanıyor günümüzün şartları ondan bahsedelim. E, sebebi şu. İllegal durum bir şekilde bitmiyor oyunda ve bitmediği için de oyuna ciddi bir zarar veriyor. Yani bugün Kospu şöyle bir kenara bırakıyorum. Kospla ilgili zaten videolar sürekli paylaşırım. Daha iki gün önce video attım. Hani bu konular gündemdeyken. Yani ayın 12'si bugün ayın 14'ü. Benim YouTube'a attığım video bakın bu. Bu konular konuşuluyorken ben Kospur birisinin videosunu paylaşıyorum. Fabiwa mesela şu adam cezalandırıldı mı bilmiyorum. Ara ara girip PM falan atmaya çalışıyorum. Ama hani bu konuları konuşuyorken bile Gagoil'de şöyle bir adamın hani illegal kosp kullanması bakın yarım el yapması TBL ve kospu bir arada kullanması bile e, hala bu mevzuların bakın hani koşarak atıyor skillere falan izlerseniz bu videodan e, detaylı hala bunların devam ediyor ve bilindik slotlarda olması yani şöyle söyleyeyim burada bu adamın şunu yapması bana bunu anlatıyor yani bu resimden ben şunu görüyorum yani kospu kullanan oyuncu o kadar rahat ki o kadar hani özgür ki oyun içerisinde bakınız adam itemlerini çekmiş elinde large breaker var içtemleri var yani bir e, gagoil kesecek gargoil kesecek karakter pris dizmiş para harcamış üzerine işte e, pusunu çekmiş. Hani DC premium'u şusunu busunu çekmiş. Böyle bir rahatlıkta bir oyuncu kosp kullanabiliyor. Yani böyle bir yatırımı yapmış karakterine oyuncu kosp kullanabiliyor. Hani mevzudaki adamın rahatlığına bakar mısın? Bu kadar rahat kosp kullanan oyuncu oyun içerisinde. Biz bu konuları konuşuyorken iki gün önce ya çok değil iki gün önce attık bu videoyu. Günlerdir zaten Kospla makro ile ilgili konuşuyoruz ve onun üstüne bu olayı gördüm ben yayında. Özellikle video çekmek istedim. Hani bakın hala devam ediyor. Kosp bilmem ne bitmiş değil oyunda. Bu adam bu oyundan ki Kospu kullanmayı nasıl bırakır dersen bunu yazılımsal olarak bitiremiyorsun. Eyvallah Kosp bir şekilde kendini güncelliyor. Bir şekilde şey yapılıyor ve devam ediyor. Tamam bu yazılımsal olarak bitmiyorsa bu adamı banlayarak, bıktırarak, bezdirerek... Bunun önüne geçebilirsin en kötü. Burada da devreye devriye atmak geliyor. Eğer GM ekibi veya oyunda bunu cezalandıracak zaten GM'lerin haricinde de yetki arka planda olanlar varmış. Hani yeterli gelmiyorsa en azından şeriflik sistemi getirilerek bunun canlı yayında yapılması sağlanabilir. İnsanların gözü önünde e, kesinlikle bu durum suistimal edilmeden e, gerekli tedbirler, gerekli önlemler alınarak bu sistem geri getirilip Hani oyuncu tarafında en azından Macron'un ve Kosp'un önüne geçilmesi sağlanabilir. Dediğim gibi hala Kosp, hala Macro inanılmaz bir şekilde devam ediyor ve oyuna çok ciddi zarar veriyor. Nedir bu zararlardan en temeli? Bu adamlar Kosp'la Macro ile kastıklarını direkt satıyorlar iç piyasaya. Oyunun içerisindeki Gold Bar piyasasına zarar veriyor bu bir. Item piyasasına zarar veriyor bu da iki. Yani oyunun ticari ekosistemine zarar veriyor. Tamam yönetim e, bir raptörü, bir raptörü, raptoru e, belki R8 raptörü 5000 lira olarak görmüyor. O onun için sadece R8 raptör senin için 5000 lira veya senden alacak kişi için 5000 lira. Ama hani bunun da bu şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Yani e, birisi Kekon'da e, Kekur ring kasıp işte Spellstone yaparken makroyla diğeri ceniyle bunu yapmaya çalışıyor. Bizim burada o ceniyi açan adamı korumamız gerekiyor. 
Yani e, o adamı aptal yerine konmaması gerekiyor. Destanda atıyorum. Hep bu slottan örnek veriyorum. Uruk Blade'e ne zaman giderseniz gidin. Şu an gidin Destanda oynayanlar. Uruk Blade'e inin. 8 karakter varsa 7 tanesi makro. Eğer bu olay bu şekilde serbest bırakılacaksa herkese serbest bırakılsın. Hani yan tarafta e, cenisini açan adam aptal yerine konmasın. Ya da veya kendini aptal yerine konmuş gibi hissetmesin. Herkes e, bunu bu şekilde kullansın. Ya da bunun önüne tamamen geçilelim, geçelim. E, bu şekil önlemlerle işte cene açıldığında skill bar kitlenerek veya... E, Pospu makroyu engelleyerek, hapse göndererek veya banlayarak ne gerekiyorsa. Ama dediğim gibi bunun her şeyden önce bir adaletli ortam oluşması gerekiyor. Herkese aynı eşit muamele gösterilmesi gerekiyor. Valla bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Hani şerif sistemi dediğim gibi eğer hani bu söylendi zaten Kinart'ın da birebir söylediği bir şey olduğu için bununla alakalı bir video çekmek istedim ben. Eğer yeterli gelmiyorsa oyuncular ve yayıncılar zaten seve seve yönetime bu konuda yardımcı olmak istiyor. Bu çok açık ve net. Bunun önünü açabilirsiniz. Şeriflik sistemini getirebilirsiniz. Dediğim gibi evet geçmişte bu kötü bir şekilde suistimal edildi ama bugün daha güncel ve daha suistimal edilemez bir şekilde getirilebilir. Video bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce hem oyuncuların hem de yayıncıların bu konu hakkındaki fikirlerini bir derlemeye çalıştım. Umarım buna benzer bir sistem veya en azından kospu ve makroyu engelleyecek şekilde farklı bir sistem getirilir de artık bundan sonra hala şu YouTube'da işte şu slotta şunu yakaladım, bu slotta bu kosporu gördüm diye videolar atmak, videolar insanların en azından bu şikayeti bitmiş Olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoları beğenip yorum yaparak destek olabiliyorsunuz. Kanala da abone olursanız teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.